వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం అమ్మ అనుపర్ణమ్మ గారు నమస్తే అండి బాగున్నారా చాలా బాగుందండి అప్పటి హుషారు ఇప్పటికి ఇంకా తగ్గలా మీకు హుషారు తగ్గితే ఇంకా సలహా పుచ్చుకోమని అర్థం అర్థం అది మన చేతిలో ఉండదు కదా కొంచెం మన చేతిలో ఉంటుందండి ఉంటుందా కొంచెం కాలం చేతుల్లో ఉంటుంది అనుకోండి ఆర్టిస్టులు బయటపడతారండి బయటపడతారా అంటే దాదాపు నాలుగున్నర దశాబ్దాలు ఏక దాటికి నటించారు కదా బోర్ కొట్టేసి ఇక విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు ఏమన్నప్పుడు ఇది నేను చాలా ప్రేమించుకున్న వృత్తి కదా నిజంగానే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అందుకని బోర్ కొట్టడం అనబడేది అసలు ఇంతవరకు రాలే ఈ పైన ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కాబట్టి ఎప్పుడన్నా వస్తుందేమో తెలియదు అంటే ఈ మధ్య ఎక్కువ కనపట్టలేదు కనుక కావాలంటే మరి మా హీరోలు అందరూ ఓల్డ్ అయిపోయారు అవును ఓల్డ్ అంటే నేను వెళ్ళేటప్పుడు మిడిల్ వాళ్ళు అదే అదే ఇప్పుడు ఓల్డ్ అయిపోయారు ఇప్పుడు వచ్చిందంతా యంగర్ జనరేషన్ వాళ్ళకు ఉంటే బామ్మ వేయాలి లేదంటే ఆ పక్కింటి ముసలమ్మ ఎదురింటి ముసలమ్మ అలా వేయాలి సరే పిల్లలు కదా ఇప్పుడు వచ్చిన పిల్లలు కూడా జనరల్ గా ఏమంటున్నారంటే ఆ యాడ్ లో బామ్మని తీసుకురండి ఈ యాడ్ లో బామ్మని తీసుకురండి అంటున్నారు అంటే ఈ యాడ్ లో అందంగా వేస్తారు కదండి అదే అందమైన బామ్మలు కాదు అందమైన బామ్మని కూడా కాదు ఏదో కొంచెం చేంజ్ గా ఉంటది అని కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు అలా ఇప్పుడు కూడా పిలుస్తున్నారు అప్పుడొకటి అప్పుడొకటి తక్కువ కానీ తల్లి తల్లే కదా తల్లి పాత్ర తల్లి పాత్ర తల్లి పాత్ర అండి ఇప్పుడు అంతా యంగర్స్ కదండి తల్లులు పంతొమ్మిది ఏళ్ళ అబ్బాయికి ఎంత తల్లి ఉండాలి ఇప్పుడు నేను వేస్తే పిల్లలు లేక పూజలకి తిరిగి తిరిగి లేట్ గా కనుక్కున్నట్టు ఉంటారు కదా ధర్మ ఉంది లేట్ ఉందంటారా అంటే ఈ మధ్య తల్లులను కూడా చాలా గ్లామర్ గా చూపిస్తున్నారు గ్లామర్ గా ఉండాలి నేను జనం అలా కోరుకుంటున్నారు మన ఇళ్లలో కూడా తల్లులు అలాగే కదా ఉంటున్నారు ఇళ్లలో తల్లులు గ్లామర్ గా ఉండరు ఉంటారండి అంటే ఉంటారు ఉంటారా దాన్ని పట్టేనండి ఎప్పుడు ప్రేక్షకుడు ఏం కోరుకుంటాడంటే బయట ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో చూసుకున్న తర్వాతే స్క్రీన్ మీద కూడా అదే కోరుకుంటారు మనుషుల్ని అందుకని మీరేమో మా కాలంలో మదర్లను ఆలోచిస్తున్నారు కాదండి అదే మీరు అన్నారుగా నాలుగు దశాబ్దాలు అనుకున్నాం కాబట్టి తెలీదు బట్ ఇంకా చిన్నపిల్లలకి చిన్నపిల్లలే మదర్లు వేయాలండి హీరోయిన్లు అందరూ వచ్చేసారు కదా అవును హీరోయిన్లు మదర్లు అయిపోతున్నారు అలా అమెరికా వెళ్ళి ఇలా వచ్చేస్తారు మళ్ళీ మదర్ అయిపోతారు ఇలా పెళ్లి చేసుకుని అలా వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేస్తున్నారు అవునులేండి మళ్ళీ మన పిల్లలు మనకు కనపడుతున్నారు ఓకే సో మీరు అంటే మీ గురించి తెలిసిన వాళ్ళకి చాలా మందికి ఇప్పటి వాళ్ళకి పిల్లలు కూడా అందరు తెలుసండి మన హీరోల పిల్లలే కదా అవును తెలుసు గాని ఏం మా నాన్నలతో వేసింది ఈవిడ్ కొద్ది రోజులు ఆ పక్కన బారు అర్థంలే అనుకుంటున్నారు డైరెక్టర్లు అందరూ కొత్త వాళ్ళండి డైరెక్టర్ల పిల్లలు డైరెక్టర్లు అవలా హీరోలు అయ్యారు మరి క్యారెక్టర్ ఇవ్వడం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డైరెక్టర్ ఇష్టం కూడా ఉంటుంది అవును అలా పోతున్నాయి అనమాట సో ఎక్కడో తెలియని అసంతృప్తి ఉంది కొంత అంటే నాకు బోల్డ్ అంత అసంతృప్తి ఏం లేదండి పర్వాలే ఎందుకంటే మంచి మంచి సినిమాలు చేసేసుకున్నాను మంచి నటులతో పనిచేశాను సరే ఇంక ఇప్పుడు వచ్చిన పిల్లలతో కూడా చేస్తే బాగుంటది గాని అంటే కొత్త రకం యాక్టింగ్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఈ జనరేషన్ తర్వాత అందరూ పిల్లలు విచిత్రంగా ఉంటారు చూస్తే సెట్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే బాగుంటదని కోరుకండి తిండికి అయితే ఇబ్బంది లేదు ఉండడానికి కూడా ఇల్లు ఉంది హ్యాపీ ఇంకా వర్క్ అంటారా చెయ్యాలండి వర్క్ నన్ను అడిగితే ఒక ఆయుష్ ఇచ్చి జ్ఞాపక శక్తి ఇస్తే ఓ ఎనభై ఏళ్ల వరకు పని చేయొచ్చు మరి రామలింగయ్య గారు చేయలేదు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ చేశారు బట్ నేను కూడా కోరుకోవడం అత్యాశ కాదేమో అంతే కదా ఇప్పుడు మీ తరం వాళ్ళు చాలా మంది సంపాదించిన దాన్ని నిలబెట్టుకోవటంలో కానీ దాన్ని పెంచుకోవటంలో కానీ దృష్టి పెట్టాల యాక్చువల్ గా అప్పుడు అప్పట్లో అదే తెలియక సో మీరు దాని నుంచి బయటపడ్డారా కాస్త జాగ్రత్త చేసుకోగలిగారా నేనేం బయటలేండి మా అమ్మగారు మా అమ్మగారు కృష్ణా జిల్లా మనిషి ఏదో ఒక రూపాయి ఇస్తే ఒక పావలా దాచే మెంటాలిటీ ఉంది 
ఆ పావలాలన్నీ మిగిలిపోయాయి అంటే మా కుటుంబం అంతా చెన్నై వెళ్ళలేదండి నేను ఒకదాన్నే సినిమాల్లో చేశాను నేను మా అమ్మగారు మా పిల్ల మా తమ్ముడు చెల్లెళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి వెళ్తా ఉండేవాళ్ళు మేము మొత్తం ఐదుగురు ఆడపిల్లల నా ముందు హావిడ్ లేదు నా తర్వాత హావిడ్ లేదు ముగ్గురు మిగిలే ఒక తమ్ముడు అందుకని మా అమ్మగారు కొంచెం జాగ్రత్త పడారు అంటే వాళ్ళు పెళ్లి లేపాయి ఎవరికి వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోయి విజయవాడలోనే ఉన్నారండి చాలా కాలం నేను విజయవాడలో ఉంచాయి ఎందుకంటే మనకి సిటీ కొత్త ఖర్చులు ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి ఇండస్ట్రీలు ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళు లేరు ఇప్పటి పొరు ఇప్పుడు పొజిషన్ అండి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో నేను ఎలాగో వచ్చినప్పట్లో అలాగే అందుకని మనకి వచ్చే రూపాయి ఇక్కడే ఖర్చు పెట్టుకుని ఎక్కడా పోతానులే అని వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉండేవాళ్ళు చదువుల్లో ఉండేవాళ్ళు చిన్నపిల్ల సరే నేను మా అమ్మగారు పెద్దవాడికి మెడ్రాస్ కి తిరుగుతా ఉండేవాళ్ళ బ్యాచిలర్ లాగా ఒక రూమ్ తీసి ఉత్తే సూట్ కేసు పెట్టుకోవడానికి పడుకోవడానికి భోజనం అంటేనండి మా అమ్మగారు వంట చేసుకునే వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర బట్ మనకి వసతి లేదు కదండి అప్పట్లో చెన్నైలో మీకు తెలియదే బోర్డు అంత కష్టం అన్నిటికీ భాష రాదు కృష్ణాయిల నుంచి అన్ని పట్టుకెళ్లే వాళ్ళం బెజవాడి నుంచి అండి అడగాలో తెలియక షాప్ కెళ్లి మన్న అని అడగాలి మనకి రాదు అంటారు అది ఎలా అడగాలి తెలియదు షాప్ కెళ్లి ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు అందుకని మా బెజవాడి నుంచి నాటకాలు వేసిన అనుభవంలో అవి కూడా వచ్చాయి లేకపోతే పట్టుకుందురేమో టీటీఆర్ లందరూ వాళ్ళతో నాటకాలు వేసాను ఒక ఏడెనిమిది ఏళ్ళు వేశానండి నాటకాలు పరిచయస్తులందరూ బోల్డ్ మంది ఉన్నారు బియ్యం నుంచి అన్ని పట్టుకెళ్లి అక్కడ ఉండి అందుకే మిగిలిపోయాయి మా అమ్మగారు అన్ని రూపాయలు మాత్రం బెదవాళ్ళలో వేసి నన్ను మాత్రం మెడ్రాస్ లో ఉంచింది ఓకే అంత జాగ్రత్తగా ఉన్నారు కరెక్టే కానీ అసలు మిమ్మల్ని అక్కడికి చేర్చింది ఎవరు అసలు ఫస్ట్ దేవుడా నేను నాటకాలు కూడా అలాగే అండి ఎందుకో మా ఇంట్లో అప్పుడు నాకు పెద్దగా తెలియదని కట్ ఏజ్ కరెక్ట్ గా పదమూడేళ్లు ఉంటాయండి ఓ పన్నెండేళ్ల చివరిలో ఎప్పుడు మా అమ్మగారికి మా నాన్నగారికి ఎందుకు గొడవలు అయ్యాయని అసలు ఇప్పటికి చెప్ప నేను అడగను ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే మర్యాద వాళ్ళకు ఉంటుంది వాళ్ళు ఎందుకు గొడవ పడ్డారు విడిపోయారు విడిపోవడం అంటే మా అమ్మ విడిపోదాం అనుకోలే బియ్యం డబ్బాలో ఒక ఏడు రూపాయలు ఉన్నాయే అప్పట్లో ఏడు రూపాయలు అంటే గ్రేట్ అండి ఆ డబ్బులు ఎలా అన్నా పట్టరా అంది సరే నేను లోపలికి వెళ్ళి మా నాన్న నన్ను అయితే ఏమని ఆ బియ్యం డబ్బాలో ఏడు రూపాయలు చిల్లర డబ్బులు నాకు ఎంత బాగానే గుర్తాయి అవి ఇలా చెంగు లంగా దోపేసుకుని దాంట్లో పడేసుకుని ఆ చిల్లర డబ్బులు బయటకు వచ్చాయి చిన్న పిల్లలు నేను కూడా చిన్న పిల్లలు టెనాల్లో మా అమ్మ బంధువులు ఉండే ఏమనుకుందో మనకు తెలియదు బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాం సెవెన్ రూపీస్ కూడా పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్నాం ఒక మళ్ళీ వద్దామని అనుకుని ఉండుంటది ఒక నెల పదిహేను రోజులకు రెండు నెలలకు ఈ అరుగుల మీద కూర్చుంటాం కదా సాయంత్రం అయితే అరుగుల మీద కూర్చునే కూర్చుంటే ఈ నాటకాల్లో ఎవరన్నా నాటకాలు వేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది ఈవిడ యాక్టర్ ఈవిడ యాక్టర్ అని చూపించడం కానీ కొంతమంది ఉండేవాడు సరే ఒక అతను అలా వెళ్తా కొంచెం ఓ మాదిరి మనిషి అని ఈ పిల్ల ఎవరు అని అడిగాడు నేను కూడా అక్కడే కూర్చుని ఇట్లా మా అమ్మాయి మీరు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మాది బెజవాడ ఇక్కడికి వచ్చారు ఈ పిల్లతో ఒక వేషం వేయించమ్మా బోయి భీమన్న గారి పాలేరు అని ఒక నాటకం తెనాల్లో అండి జీవితం మొదలైంది మాత్రం తెనాల్లో వేయించమ్మా దా దాని మొహం దానికి ఏమంటే చెప్పిన మాట ఎంది అది అనవసరం అయ్యన్ బోల్డ్ అని మాటలు చెప్పాలి కదా వద్దండి మా వద్దంటే కాదు కాదమ్మా ఎవరో ఒక అమ్మాయిని పెట్టారు కానీ చిన్న పిల్ల పెద్దది అవుతుందండి అందులో బాల క్యారెక్టర్ బోయి భీమన్న గారి పాలేరు నాటకం అనమాట సరే మా వాళ్ళు అతను అలా చెప్పాడు వాళ్ళని తీసుకొచ్చేసాడు తీసుకొస్తే మా అమ్మ కూడా ఇది సరిగ్గా చెప్పదయ్యా మరి నేర్పించుకోవాలి దానికైతే ఏం రాదు చదువుకే పోకుండా ఉన్నింది ఇన్ని రోజులు అందుకని మీరు నేర్పించుకుంటానంటే పంపిస్తాను ఇప్పటిలాగా భయాలు కూడా తెలియదండి అందుకని సరే రిహార్సల్ ఓ నెల రోజులు అలా 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 తిప్పారు జనవరి నెలలో సిక్స్టీ సెవెన్ బాగా గుర్తు పెట్టుకున్నారు వేసాయండి వేసాక అంతవరకు ఏం పెద్ద తెలియలేదు కానీ ఆ జనం చప్పట్లు అవన్నీ చూసేటప్పటికి ఇదే బాగుంది కొంచెం కష్టపెడుతున్నారు నన్ను 
ఏమన్నా నీళ్లు తెమ్మంటారు బజార్కి వెళ్ళరా అంటారు కొట్టు దగ్గరికి వెళ్ళరా అంటారు ఇవన్నీ ఎందుకు ఇదే బాగుంది ఇక నుంచి మా అమ్మకి ఏమైనా సరే చెప్పేయాలని అమ్మ నేను ఇంక ఇవే నాటకాల వేస్తాను అప్పుడు ఎంత వయసు మీది అప్పుడు నా కరెక్ట్ గా పదమూడేళ్ళండి పదమూడు ఓకే అంటే ఇందుకని గొడవ పడ్డారేమో వాళ్ళని ఇప్పుడు కూడా నవ్వుకుంటాను ఒకదాన్ని కూర్చున్నప్పుడు ఒక ఏడు రూపాయలు ఒక చిన్న పిల్లలతో తల్లి వెళ్ళడం గుర్తొస్తుంది అలా అందుకని దేవుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ కూడా జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ బెజవాడు వెళ్ళిపోయా మళ్ళీ జీవితం మామూలే మా నాన్న కూడా మంచివాడే అండి కలిసి మా నాన్న కూడా మంచివాడేనండి ఇది చిన్న ఇష్యూ ఏదో వచ్చి ఉంటుంది అది అట్లా పెరిగి ఉంటుంది అది ఎందుకు పెరిగిందని ఏం తెలియదు బట్ అయితే నేను ఇక్కడ రంగంలో నాటక రంగంలో పాతుకు పోయాను అనుకోండి కరెక్ట్ గా చెప్పాను మొదటి నాటకానికి డబ్బులు ఇచ్చారు ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇచ్చారు చాలా ఇచ్చారు పదమూడేళ్ళకి ఎక్కువ కదండి మరి ఆ తర్వాత ఇంకా సినిమాల్లోకి కూడా అలాగే పిలిచారండి ఎందుకంటే ఈ నాటకాలు వేస్తూ ఉండమని మద్రాస్ లో కూడా వేసేవాళ్ళు ఒకసారి ఆఫీస్ కి రమ్మే ఆమె ఆఫీస్ కి రమ్మని అన్నాడు వెళ్తే మాత్రం ఒకలాగా చూసేవాళ్ళు ఇలా బెజవాడా నాటకాలు వేస్తావా ఏమేమి వేషాలు వేస్తావు ఇట్లా అడుగుతుంటే కొంచెం బాధగా అనిపించింది నాటకాల్లో మర్యాద ఇచ్చేవాడు కాదండి ఆడాళ్ళు తక్కువ కదా నాటకాలు ఆ మర్యాద ఇక్కడ మర్యాద లేకుండా చూస్తున్నారు మనిషిని చూస్తున్నారు శరీరాన్ని చూస్తున్నారు పైకి కింద నుంచి ఇలా చూస్తారు సరే ఇది అది కొంచెం కోపం వస్తా ఉండేది కోపం తర్వాత ఏమంటే అవమానంగా అనిపించేది కరెక్ట్ ఏం తెలిసేది కాదు సరే వాళ్ళు ఏదో ఎందుకు లేమ్మా వాళ్ళు అలా చూస్తారు ఎందుకు మనం వద్దు సినిమా కంపెనీకి అంత వెళ్ళొద్దు ఎందుకు లేదు నాటకాలే వేస్తాను నాలుగు రోజులు ఒక నిర్ణయం అండి అలా అనుకున్నా నేను సరే మానేసి వెళ్ళిపోయా మెడ్రాస్ కి రావడం ఏమన్నా నాటకం వాణి మహల్ లో అక్కడ ఇక్కడ నాటకాలు వేయడం వెళ్ళిపోవడం పిలిచేవాళ్ళు బానే నడిచింది నాకు కూడా తెలియదండి తెలియకుండా సినిమా రంగానికి కూడా వచ్చేసా అంటే ఆహ్వానించబడి వచ్చాను నేను నాటకానికి కూడా ఆహ్వానించబడి అదే కదా అందుకని నాకు ఏదైనా థ్రిల్ గానే అనిపిస్తుంది ఎవరు ఆహ్వానించారు మిమ్మల్ని సినిమా రంగానికి సినిమా రంగానికి ఎవరు ఆహ్వానించారు అని చెప్పలేను కానండి నవశక్తి గంగాధరరావు గారు కొత్త వాళ్ళతో సినిమా తీశారు ప్రభా హీరోయిన్ నీడలేని ఆడది నీడలేని మేము బెజవాడలో నేను నాటకాలు తెనాలు ప్రారంభించిన బెజవాడకి వెళ్ళిపోయాం అక్కడ ఉన్నాం మురళీమోహన్ గారు రాజ్బాబు గారు ఓకే మేము నాటకాలు వేసాం కలిసి జంజాల్ గారు నేను నాటకాలు వేసాం మురళీమోహన్ గారు చాలా మంది వేసాం మురళీమోహన్ గారు ఉమా ఉమా ఒక వేషం ఉంది సినిమాలో అప్పుడు కూడా యాజ్ స్టేషన్ ఏదో జరుగుతా ఉందండి రైళ్ళు వెళ్ళడం చేయరిజినల్ పేరు ఒరిజినల్ పేరు ఉమా ఉమా ఒక ఒక సినిమా ఉంది వేషం అంటే వద్దులేండి సినిమాలు అని వద్దు వాళ్ళు అటాగా పిలుస్తారు మనకి నాటకం పోయిందంటే చాలా పల్లెటూళ్ళు అన్ని పల్లెటూళ్ళు తిరిగాను నాటకాలు అప్పుడు అదేగా ఎంటర్టైన్మెంట్ మీకు తెలియంది ఉంది వెళ్ళేదాన్ని వద్దండి మురళీమోహన్ గారు అన్న లేదు లేదు ఉమా టికెట్ నేను వేసిస్తాను నువ్వు బయలుదేరి వెళ్ళు అన్నారు మా అమ్మ అంది ఆమె అంత పెద్ద ఆయన ఏదో సినిమా అంటున్నారు కదా వెళ్ళు ఇష్టమైతే వెయ్యి లేకపోతే దీంతో సరిపెట్టుకోవచ్చు సరే రెండు టికెట్లు మా అమ్మగారికి నాకు ఇచ్చారు విశాఖపట్నం షూటింగ్ వెళ్ళా బివి ప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్ సరే వేషం ఎవరో అమ్మాయి వెయ్యాల్సిందండి అది యాక్చువల్ గా ఆ అమ్మాయి మెడ్రాస్ లో ఇరుకుపోయింది ట్రైన్ల ప్రాబ్లం ఏదో మొత్తానికి ఏదో అలజాడి జరుగుతా ఉంది ఆంధ్ర తెలంగాణ గొడవలు ఏవో జరుగుతున్నాయి అప్పుడు బానే చూశారండి బానే ఉందలే అనుకున్నాను ఆ తర్వాత ఆ వేషం అయిపోయింది నూతన్ ప్రసాద్ నేను భార్యాభర్త సీతాలత అని ఆవిడ మా మదర్ ప్రభ నాకు చెల్లెలు మా ఇంటికి అక్కని బావని చూద్దామని వస్తే ఇప్పుడు జరిగినట్టు రేపు సీన్లు జరుగుతాయి అక్కడ అలా పాడైపోద్ది నీడలేని ఆడదంటే సరే ఆ కథ అయిపోతుంది మా ఇంటితో ఈ అమ్మాయిని మా ఆయన ఏదో అంటాడు ఏదో చేస్తాడు ఈ అమ్మాయి రోడ్డును పడుద్ది మా కుటుంబం చూపించరు సరే తర్వాత నేను ఇంకా పెళ్లి అవన్నీ అయిపోయినాయి నా పాటికి నేను ఉన్నా మనకి ఫోన్లు గిన్లు కూడా ఉండేవి కదండి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ కి దేనికన్నా ఫోన్ చేసేవాడు మేము నేను మెడ్రాస్ కి ఊరు చూద్దామని పోయాము పెళ్లి అయిపోయింది కొత్త కదా ఊరు చూద్దాం అప్పుడు చాలా గొడవలండి 
वेकेंट का उन्हें एवर्ड बढ़ते वाले प्रेमिस तेरे करते हैं आंध के लागू आंध के जब पिछले साल चला गया ना पढ़ा लाया का असल वर्जनल का प्रेमिन चिंदे में ना नाटन नहीं महान एक रंग उन्हें डाली आच्छा स्थान उन्हें डाली चुट्टू जानन कान पढ़ा ली एम्बिशन इधे इन तरवाते हैवराई ना अंते करेक्ट Pelik ya saya skunt pelik ya pendan udah rasa kerja dah. Uri lah ni. Ni tu kan di? Ni tu karakter ni. Tanpa ke ayam anro? Aku nu, aku patan anro. Adi. Zara patlo mari intu vegetable di galai. Aku nu intu vegetable tu nunda di galai. Correct. Irol buat alam je serba malai? Ye mana? Ante pelik ya pendan gak ingkar. Hah, kalau pelik mundu. Pelik mande, mandi, patich kau dah lantas teli dah nanti. Okay, ya. Lantas saya pergi mana make up pas kuna, mana action sama, mana integral pas, mana ini gold. Ada apa lagi dia orang memang ni? Memang preman cewa je pi. Ya, ante nak, ente ibu ma, eva anta one to one. Okay, ya, indirect ka. Ah, ya, ante anta deliberate ka mat lade valga. Okay, okay. Mat kal valga, mana asde mune ni? Alah bayu, alah. Nanti kan ni, mat kal valga. Val jarth kundi valu. Sare ucah nanti. Nafshakti Ganga itu agak office kelihatan. Mungkin tu sinema preview biasanya ramai mana. Show pun apa kerja theatre pun dia. Kodam bakal. Adi theatre kelihatan sinema justru balai nanti. Sare ni malay office ko cawas ramai nanti nak. Melakukan daily post. Yang balai nanti. Chala bago leh nanti. Isari itu nasi sinema disitu. Chala isgan mana. Ok manch versi pun nanti. I versi balai nanti. Ayn papa. ये मूड लो ना रो असल एप्पुरु मंची पटास में तो उन्टा रो ओके अरे ले सारे ले माना रो वो चेस है ना वो चेस ना जीवितम ना कु ना नाटकालु ना गाला ये जीवित पौरा तो उन्टा तो कर देंगे इटलो ना नो ज्योति पिक्चर सुनी ची फोन हूँ आ मैंने बंडे किच मने अम्मा ये लो जाग्रता नहीं सुन मारे ओके गुंटू mana partal badan anda tu wife anda, ini memang mukro hero ini. Adik ini solat dan nani kerana ni bala chandra gar di sini sini. Naa character ini jadi satu friend character lalu pukat je sir. Awal friend kosong hero ini sacrifice je sete bond itu, akka ke je sete bond dan kau naa character ki friend character lgi ter. Re pil sete ok doubt andi. Ento beli pelajaru, tera beli lah kelala orang tu doh ento. Mama andi, sarle beli antai tera railway station ni jana kocche ecu, ter pada andi. Beli lah andi, orang Malayali driver ni pampi ceh. Payil van laga nilbar unad. Munde pulse down ni pen cuma. Mana wacca aku rupai, amma double andi cah malay elipotan. Kena segera rupai lama ya. Andi tece ni andi, sarle beli lah andi makeup test tu. Mak aku pakai besar itu balen ni, malai balen. Saya malai bandai kicu. Apa tu? Mak aku test tu je sebab ni. Ia pilih je macam ni aneh. Ia mak aku test tu je sebab ni. Ocha seno, na dili tu. Saya ni macam ni. Amai video kacu tu bandai screen ni tu mirror ni lah jas ni. Ia sar kunci mak aku tak kue. Sambas orang agar direct. Aye na jodih pictures kocci, aye main bill pitch mana, so le jodih pictures kelir ane. Well te, bane mana we? Enti test la ala mana orang, enti ane di mi cinema la ala test mana orang, ni nakal la anta bantan. Jutte bale tu typhoid rogi la orang, anna dah. Walau cahala andengga makeup tu jas nala ni besar ga. Ini ini wash mana tu le, anku na pati ni elan ane. But aye na ara. Nawaitik Gangga itu juga ramai yang mati cah. Pattern ana. Sir makeup tak kuen cie, bashan. A shooting galah ipo tane depa wede cah. Patas lu, sweet lu, ogah rendevela itu andal double lu. Ane cie guntur ni cie nan bampi cah. Bampi cah ka mana Jagdish Gurtun nada makeup. Ye Jagdish. Mana patrik lu panjus. Ha, awal mikilan Jagdish. Jagdish. Jagdish ane itu uma uma, dasar ane rendah agar sinema disneru, makeup test lanta, wasar elach kadaan. Ebu budul a Jagdishu, al wilte okalag cius taran dulu, malu makeup test. Aduh, matra mind lanch pola makeup. Bo asaling ka pola itu ni nak. Ipergi. Ah, budul a Jagdish ana. Ikra undi angel sta, antakal nat kalis kunta. 
ఎళ్ళువు మా తప్పే ఉంది సెలెక్ట్ అయితే అవుతావు లేతలేదు పోనీ టికెట్ డబ్బులు లేవండి చెప్పి నేను ఇస్తానండి టికెట్ కి అంత డబ్బులు ఉన్నాయిలే ఎలాగా ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నాను నేను ఇంత లోపల వీళ్ళు డబ్బింగ్ అండి ఓకే అమాయిల్ జాగృతికి సరే డబ్బింగ్ కి వెళ్ళి సుధార హోటల్ లో ఆ హోటల్ లో ఉండి అక్కడి నుంచి దసనారాయణ రావు గారు మేకప్ టెస్ట్ కి వెళ్ళా వెళ్తే సెలెక్ట్ చేశారు సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళు మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి వస్తే కుదరదు అందరు ఆర్టిస్టులు ఉండే దగ్గర ఉండమన్నారు ఫటాఫట్ జయలక్ష్మి చాలా స్పీడ్ అవును మామూలుగా కూడా బయట స్పీడ్ సరే నేను మబ్బులాగా ఉంటానండి భయం వేస్తుంది అసలు మనుషులను చూస్తే నారాయణ రావు గారు గుడ్ అండి తతిమ వాళ్ళందరూ ఒకలాగా నలుగురు ప్రొడ్యూసర్లు దానికి కాకినాడ వాళ్ళిద్దరు ముగ్గురు బెదవాడ దిట్టి శ్రీహరిరావు వీళ్ళు ప్రొడ్యూసర్లు ఆయన నాలుగు రకాలుగా చూస్తుండే వాళ్ళు అండి ఇదులు ఇచ్చినట్టుగా చూసేవాళ్ళు కర్మ ఎందుకురా ఇలా కష్టపెడుతున్నావా ఎందుకమ్మా ఇది ఒప్పుకున్నావు నువ్వే కదా ఒప్పుకున్నావు నేనా వెళ్ళమన్నాను ఎందుకు ఒప్పుకున్నావు అని సరే అలాగే ఎలాగోలా కానీ ఒప్పుకున్నాను వీళ్ళు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయినాక ఇంకేమి కుదిరేలాగా కనపడలేదు ఏ అమ్మాయిని తీసేసి వేరే అమ్మాయిని పెడదాం అనుకున్నారండి అది కూడా ప్రయత్నం చేసినట్టు నారాయణ రావు గారు ఒప్పుకున్నట్లు మళ్ళీ సెకండ్ షెడ్యూల్ కి వచ్చారు సెకండ్ షెడ్యూల్ కి వచ్చి సినిమా ఫినిష్ అయిందండి మోహన్ బాబు గారు హీరో నేను ఒక హీరోయిన్ ఫటాఫట్ ఒక హీరోయిన్ ఈశ్వరరావు గారు ఒక హీరో సినిమా ఫినిష్ అయింది మళ్ళీ డబ్బింగ్ కి వెళ్ళి డబ్బింగ్ చెప్పాక మళ్ళీ మామూలే మీరు వెళ్ళిందే ఉంది ఈ గాళ్ళన్నీ ఎప్పుడు ఉంటాయి తప్పించుకోవడమే మన పని సరే ఇది అయినాక అబ్బా చె ఇంకా అసలు ఎంగ వేషాలే వేయకూడదు నాటకాలు వేసుకోవడం బెటర్ అప్పటికి ఇంకా ముసలి వేషం థాట్ పెద్దగా రాలేదు నాటకాల్లో వేశాను జంజాల గారి భిక్ష అది మాత్రం సంజారాగంలో శంఖారావు అని ఒక నాటకంలో జంజాల నా కొడుకు నేను మదరు అది యంగ్ ఓల్డ్ దాంట్లో వేసి వేషం అయితే వేయటం వచ్చు వచ్చాక ఇంకా చేయనమ్మా నేను సినిమాలు వీళ్ళంత బాగాలేదు ఈ పొజిషన్ అంటే సరే నీ ఇష్టమే మానేస్తే మానే నా మాట మా ఇంట్లో పెద్ద తోసేయరండి అది ఉండిపోయానండి కాకపోతే అదృష్టం ఏంటంటే అండి ఎంత ఎలా ఆహ్వానించారనే మీరు అడిగారు ఇలా ఆహ్వానించారు ఆంధ్రాలో షూటింగ్ లండి ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ కి ఎలా వచ్చాం అప్పుడు మెడ్రాస్ లోనే ఉండి ఆంధ్ర రాజమండ్రి తీని ఉండి విశాఖపట్నం తీని ఉండి అన్ని కొత్త వాళ్ళు కొత్త హీరోలు వీళ్ళందరూ ఈ నరేష్ వీళ్ళందరూ అప్పుడప్పుడే ఎంటర్ అవుతున్న హీరోలు సరే జంజాల్ గారు ఇటు మెడ్రాస్ కి వచ్చేసాడు రైటర్ గా ఇక పెద్దగా నాటకాలు కూడా ఏం పెద్దగా లేవని వేషం అడిగితే ఒకటి చెప్పేదాన్ని ఏమండి నన్నేం అనకూడదు తర్వాత నేను అక్క మదరు అలా ఉంటే వేస్తా ఇలాగ యంగ్ గా ఉండి పరిగెత్తటాలు విలన్లు వెంట పడ్డాలు జాకెట్లు చంపడాలు అవన్నీ వద్దు ఆ వేషం కాదండి మళ్ళీ మనం బెజవాడలో ఉండాలి కదా రిక్షా ఎక్కెళ్ళాలి ఇప్పుడు కదా టాక్సీలు వచ్చాయి రిక్షా ఎక్కాలంటే జాకెట్ చింపిన వేషం నా వయసుకు నేను తిరిగితే కుర్రాళ్ళు ఊరుకుంటారో చెప్పండి అది ముందు జాగ్రత్త కోసం నేను చేయనండి అనేదాన్ని సరే ఎట్టాగా అమ్మ వేషాలు కండి లక్ కుదిరింది మాత్రం వి మధుసూదన్ రావు గారు సినిమా వి మధుసూదన్ రావు గారు ఒక సినిమా బెజవాళ్ళు తీశారు హనుమంతరావు గారు కోనేరు రవి వాళ్ళందరూ కలిసి దాంట్లో ఒక మదర్ వేషం నా అదృష్టం వెంకటరత్నం గారు కెమెరామెన్ ఒక సాంగ్ రెండు చిన్న సీన్లు అంతటితో వేషం అయిపోద్ది అంగడి బొమ్మ అంగడి బొమ్మ దానికి మధుసూదన్ రావు గారు ఏంటి వేషం ఇస్తున్నాం మంచి వేషం సినిమా చూసిరా నా చూశానండి నాకు ఈ మదర్ వేషమే కనపడలా అన్ని చిత్రమైన క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి వచ్చాక చూసావా సినిమా అన్నారు ఆయన ఎలా మాట్లాడతారు మీకు తెలుసుగా సూటిగా చూసి అది చూసా అండి అన్న ఏం వేషం ఇస్తా అన్నారు ఏమున్నాయండి అన్ని సంపాదించుకునే వేషాలు కదా అంగడి బొమ్మండి అది సినిమా ఓహో అంతవరకే చూసావు నువ్వు అందులో ఒక మదర్ ఉంది చూసావా అన్నాడు ఉందండి చూడలేదండి ఇట్టా ఉంది నేను సినిమా చేయడం ఏమయ్యా రవి ఏమైంది తీసుకొచ్చావా సరే ఇంక ఇదేం కుదిరే కదా రెండున్నర వేలు మాట్లాడి పదిహేను వందలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు పదిహేను వందలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయా బెదవాళ్ళలోనే వెళ్ళిపోయాక షూటింగ్ కి రాబోయే ఒక రెండు మూడు రోజుల ముందు వచ్చారు అందరు గ్రూపు మన కాటర్గడ్ నర్సయ్య గారి హాల్ ఉండేదిగా కళ్యాణ మండపం 
దాంట్లో సెట్ వేశారు సరే సాంగ్ టైప్ రికార్డర్ పెట్టి నేర్చుకోమని ఇచ్చారు ఆ సాంగ్ నేర్చుకున్నాను ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు దీన్ని తీసుకొచ్చాడు మసూదన్ రావు గారండి ఆయన డైరెక్టర్ ఇలాగే అనుకునేవారండి ఏంటో తీసుకొచ్చారు పాట అందుకో అవు ఎలగట్టే సాంగ్ అండి అలా అయిపోయింది వెంకటరత్నం గారు కెమెరా అండి అద్భుతంగా తీసారు మేకప్ లేదు ఏం లేదు చాలా బాగా తీసారు సరే సినిమా అదే కదా రెండు సీన్లు అదే అయిపోయింది అదే డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను అయిపోయింది అది యాభై రోజులు ఆడాక ఇక్కడ హైదరాబాద్ టికెట్ ఇచ్చి పిలిపించారు జీవర్ లక్ష్మి గారు చూస్తానన్నారని సరే వచ్చాను యాభై రోజుల ఫంక్షన్ కూడా సరే వస్తే ఇదే ఆ అమ్మాయి అన్నాడు ఆయన మసూదన్ రావు సరే ఆ చూసి బాగున్నావి చాలా బాగా చేసా ఒక్క జీవిత కాలం నువ్వే మదర్ సూపర్ బ్లెస్సింగ్ అంతే కదా సరే ఇంకా ఎంత ఉంటాయండి ఒక ఇరవై రెండు ఏళ్ళు ఉంటాయేమో వయసు ఏం పెద్దగా వెళ్ళలేదు కానీ మనసు ఇంకా మనసు పెద్ద అయిపోయింది పెద్దది అంటే అండి ఎక్కువ చూపులు తట్టుకోలేని మెంటాలిటీ నాది సరే అయిపోయిందండి దాని తర్వాత వేషాలు పేదల బ్రతుకులని నారాయణ రావు గారు పెట్టారు అంటే నారాయణ రావు గారు సినిమాకి ప్రెస్ మీట్ పెట్టారండి అప్పుడు సి నారాయణ రెడ్డి గారు వచ్చారు బెజవాళ్ళలో సరే ఈ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ వీళ్ళు వాళ్ళు అంటే అన్నపూర్ణ అని పెడతాను అన్నారు సి నారాయణ రెడ్డి గారితో పెట్టిచ్చారు నారాయణ రావు గారు డైరెక్టర్ నారాయణ రావు గారు సరే నాకెందుకు ఆ పేరు కంటే ఈ పేరే బాగుందని అదేనండి ఈ నాటకాలు ఎంచుకున్నట్టు ఇది కూడా ఈ పేరే బాగుంది ఇదే ఫిక్స్ అనుకుని అన్నపూర్ణ అండి ఆ పేరు మరుగున పడిపోయింది ఈ పేరుతో ఏమైనా పెద్దవాళ్ళు ఒక్కోసారి బ్లెస్ చేసినట్టు ఒక రెండు మాటలు అంటే అవి జరుగుతాయి సో నమ్మకం ఉంది మీకు నాకు బాగా నమ్మకం సో వరలక్ష్మి గారు ఆశీర్వచన బాగా పనిచేసింది నిజంగానే ఓ జీవిత కాలం చేసింది నిజమండి సరే ఎలా అట్లా ఇట్లా ఆహ్వానించబడ్డానండి నాటక నాటకానికి ఆహ్వానించబడ్డాను ఎవరు ఎవరు కోటి నాగయ్యని ఒక అతను మనకు సంబంధమే లేదండి అదృష్టం మనిషిని అలా తలుపు తడుతుంది తోసుకెళ్తా ఉంటుంది అట్లా అలా తోసుకొచ్చి ఇండస్ట్రీ సరే ఇండస్ట్రీకి కూడా పిలిచారండి వాళ్లే టికెట్ ఇచ్చేవాళ్ళు అలాగే వేషాలు వేశాను కొంతకాలం తిరిగాక తిరగలేకపోయానండి ఇంకా రోజు మెయిల్ పట్టుకోవడం ఇంట్లో దిగడం మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రావడం సరే ఒక రూమ్ బ్యాచులర్ లాగా పడేసి అన్ని పెట్టుకుని ఇలాగ షూటింగ్ అయిపోయిందమ్మా ఇంకా రేపటి నుంచి నీ షెడ్యూల్ లేదంటే మెయిల్ ఎక్కేస్తానండి అలా జీవితం గడిచిపోయింది ఎప్పుడు సంచారినండి నేను కొద్దికాలమే తోడొచ్చిందండి ఆ తర్వాత మా మదర్ కూడా రాలే ఓకే మళ్ళీ పిల్లలందరూ పెద్దాళ్ళు అయ్యారు కదా మా చెల్లెళ్ళు వాళ్ళందరూ పెద్దాళ్ళు అయ్యారు కదా ఉండిపోయింది నేనే జాగ్రత్తగా ఉన్నాను చాలా మంది నాటకాలు వాళ్ళు పాడైపోయిన వాళ్ళని కూడా చూసాను చూసిన మీద మనం ఇలా ఉండకూడదు అని నేను ఒక నిర్ణయం సో తల్లి క్యారెక్టర్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత అసలు ఇంకా అంటే నేను కొంచెం నష్టపోతాం లాభపడతాం అనేది కూడా తెలియదండి నాకు ఏదైనా అనేస్తాను మొహం వాళ్ళు ఎవరన్నా నన్ను అంటే నాకు నచ్చలేదండి మీరేం చెప్పేస్తాను నాకు నచ్చాలి కదా అందుకని మీరేం అనుకోవద్దండి ఎవరో అప్పుడు వేషాలు ఇవ్వకుండా నిరాకరించడం అట్లా ఏం చేయలేదు అప్పుడు అంటే ఏమో అంటే అదృష్టం పక్కన ఉంటాయండి అది అసలు ఏమి సమస్య లేదండి చిన్న ప్రయత్నం పెద్ద అదృష్టం నాటకాలు వేసినప్పుడు అదృష్టమేనండి అప్పుడు ఇంత తెలివితేటలు ఉన్న కురగాళ్ళు లేరు పద్దతైన కురగాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఎలాగో అలా తట్టుకుని బయటపడ్డారు సరే సినిమాల్లోకి వచ్చాక మదరు చాలా రోజులండి నేను అంటే ఓపెన్ హార్ట్ గా చదువుతున్నా లేదు చెప్పను ఎక్కువ కనపడేదాన్ని కాదు వేషం మీదే కనపడేదాన్ని బయట ఎక్కువ కనపడేవాళ్ళు కదా ఫంక్షన్ అవనండి పెళ్లి అవనండి ఏమన్నా అవనివ్వండి మా అమ్మగారు ఒకటే చెప్పారు మనకి ఇక్కడ ఎవరు లేరు మెడ్రాస్ లో మనం వేషం వేయడం కోసం వచ్చాం కొంతకాలం పిలిచి తర్వాత పిల్లవకపోవచ్చు అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం ఏర్పరచద్దు మన ఊర్లో పెట్టుకుందాం లేదన్నప్పుడు వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పింది ఇంకా అందుకని ఒక రూపాయి ఉందనుకోండి బెజవాళ్ళు వేసుర్తా అర్థమైంది మొదటే 
खर्चु मन की पोट कनपड़न खर्च बट कनपड़न खर्च वीट पर्वे इलाक अदृश्य रायुगर सिम दग्बी भास्कर मोंगने सर जंजाल गारो को सत्यनारायण गार पकन पे पेर वैसा अब नल्बर हीरोन इंत उ मदर आईना फीलिंग उदर वे पड़पे कदा अभी तरह मोंगन सिम चिरंजीव गो अभी मुंदड़ सिम रायुगर मोदी पड़ता सूपर स्टार इधर शोभन बाबू गार कृष्ण गार अब आये चाल मंदी अड़गर जयंत गारे वालंका मे हीरो पकन वेस्ना कदा मदर वे भास्कर राव गार आमा ने पेको मैं संबंध बांधव्या नोट तो अच्छी अदृष्ट अंत नाम सरपोदी इधर हीरो मदर अंत चाल दूर अंत का प्रिंट चूड़ी आये मोंग प्रिंट वे चूपे दीग्गू लेना आज चूसी पटारे अंत नि कमारा गारे मदर वैसा अनुराग देवत मदर वे अम्म आये चलो अक् वे मदर वे मदर वे अतवार बलरामय गो नाटका वेस पुंडर काशय ग बलरामय गमारागार संस्था सर ना अदृष्ट आय राजे ब्रह्मगार चरत्र सर इधमा गूसी एटकाय अट तिगी इट तिगी अदृष्ट ना पकन कदमी बोल डबूल कदमी हीरो भय चूस्क इबंदी अला पकन कुर्चुटे शोभन बाबू गार इलाम शोभन बाबू गार इला मम्मीटो कूर्चुनारेवर आवड़ेवरूं आलते अलाक अलाचुटे अदले जन एवर एमाटाकना नूर्चुन दूचो अब नल्बर लोहल्लवर अर्चुन अबिंग चपन बड़ीना दरिद्र जल जयश्री तो डरक्टर्मा 
ఈ సారికి పోని నెక్స్ట్ నుంచి నువ్వే చెప్పు కానీ అని ప్రసాద్ గారిని పిలిచి ఇంకో రెండున్నర వేలు కవర్ లో పెట్టించి ఏడుపుకండి డబ్బుల కోసం ఏడవలా నేను నా వాయిస్ గురించి ఆయనకి కాదండి ఆయనకి అసలు ఆ దుగ్ధ అర్థమైపోయింది ఆయనకి కవర్ లో పెట్టించి ఇప్పించారండి సరే ఆ కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటా వచ్చాను రెండోసారి ఏడుపండి ఈయన డబ్బింగ్ వద్దంటే ఏడుపు నాకు పెద్ద వేషం అండి పెద్ద పెద్ద హీరోలు కదా కృష్ణ గారి షో ఉంది దుఃఖం వచ్చేస్తుంది ఈయనేమో చెప్పించేలా లేరు సరే అలాగే కళ్ళు తుడుచుకుంటా వెళ్తాంటే ఒక ఇంజనీర్ చూశాను అది చూసి నేను బా రోజు గంట పిలిచి చెప్పిస్తానండి బాయస్ బాగున్నప్పుడే చెప్పిస్తాను ఆ తర్వాత సినిమా ఫస్ట్ కాపీ వచ్చాక ఒకవేళ అంతగా అయితే అప్పుడు మార్చుకుందరు కానీ అని సరే వేడి నీళ్లు తాగమ్మా మిరియాలు వేసుకోమ్మా ఏ వేసుకోమ్మా ఈ వేసుకోమ్మా అండి ఎట్టా ఉంటాయి అండి కష్టపడి ఆ వాయిస్ ఒక దారికి తెచ్చి డబ్బింగ్ చెప్పాను డబ్బింగ్ చెప్తే సూపర్ గా ఉందా అనుకున్నారో ఏమో నాకు తెలియదండి ఇవన్నీ అప్పట్లో ఈ ఈ గోళ్ళు అంతా లేదండి మీడియా గోళ్ళు లేదు కదా తెలియదు సరే షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒక తమాషా అండి బాపాయ్ గారు దేవుడు అండి డైరెక్టర్ చాలా మంది ఆర్టిస్టులు నిలబడి ఉంటారండి ఎవరన్నా ఇప్పటి ఇప్పటి కాలంలో వాళ్ళైతే వాళ్ళ మీద పెట్టి నా వాయిస్ పోస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఏమో ఆయన నా ఫేసు నన్నే ఉంచి అంత మంది ఆర్టిస్టుల్ని పెట్టి సినిమాలో చూపించారండి సూపర్ అప్లాస్ నాయుడు గారు నన్ను ఒకలాగా చూడటంలా నా స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ స్టిల్స్ తీయలేదండి నావి సెకండ్ పోస్టర్ లో వేయడానికి లేదు శోభన్ బాబు గారు ఇటు కృష్ణ గారితో ఒక పోస్టర్ వేద్దాం అనుకున్నాను అప్పుడు నెగిటివ్ లో కట్ చేసుకుని ఫోటో వేశారు ఇది రెండో ఏడిపోయింది సరే ఏడ్చినా కూడా వేషం ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది అప్పటి నుంచి ఆ రామానాయుడు గారు సినిమా నుంచి ఇంకా తీరుబడి దొరకలేదు పదకొండున్నర వేలు ఎంత ఇచ్చినట్టు మొదట తల్లికి ఫస్ట్ తల్లి వేషం వేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏడున్నర వేలు అప్పుడు మా అమ్మ అడగనిచ్చేది కాదండి ఇప్పుడు కూడా అడగనివ్వదండి ఆడికెందుకు అలా పడిపోయింది మనకు ఎవరు లేరు మన ఇండస్ట్రీకి మనం పిలుచుకున్నారు ఇప్పుడు నీకు నష్టం ఏమన్నారండి అంటే ఒక్కోసారి తిడతానండి ఎక్కువ శాతం వింటానండి ఎందుకంటే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ విలను బెస్ట్ గాడ్ ఫాదర్ అన్ని ఆల్ ఇన్ ఆల్ మా మదర్ అండి ఎందుకంటే నాకు ఒక రూపాయి మిగిల్చింది కూడా మా మదర్ అంత మంది సంతానాన్ని పెట్టుకుని ఆవిడికి నేను కాకుండా నలుగురు ఉన్నారు అయినా కూడా నాకని సినిమా వాళ్ళకి ఎందుకు అలా జరగదంటే మదర్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే జరగదు అందుకు చెప్పాను ఇదంతా వేరే ఉద్దేశం వాళ్ళు లేదా వేరే పిల్లలకి పెట్టేయచ్చు అవనివ్వండి ఈ సంపాదన ఇలాగే వస్తుంది అనుకోనివ్వండి మా అమ్మగారు ఎప్పుడు చెప్తారు ఈ రోజు వరకే ఇండస్ట్రీలో నేను పిలిస్తే రేపు ఉండదో ఉండదో తెలియదు కదా ఈ రోజు రూపాయలు జాగ్రత్త పెట్టుకు తర్వాత మధ్యలో నాలుగేళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చాక అందరూ ఇక్కడే ఉంటున్నారు కదా తెలుగు సినిమాలే కదా వచ్చే అనుకున్న అన్నారు ఎయిర్పోర్ట్ లో టికెట్ డబ్బులు అన్ని తగ్గుతాయని సరే పెద్దలందరూ చెప్పారు కదా నీ ఊరికి వచ్చేసి వచ్చి నష్టపోయింది నేను లేదు కానీ ఒక నా బెదవాళ్ళు ఆ చిన్న డబ్బులుగా ఉన్నప్పుడు కూడబెట్టుకుని ఒక స్థలం అమ్ముకుని ఇక్కడ ఒక ఫ్లాట్ కొన్నా ఫ్లాట్ కొనుక్కుని అందులో ఉన్నారు అందులో ఉంటే ఒక నాలుగేళ్లు కంపల్సరిగా పిలవలేదండి నాకు కూడా ఫేస్ కి బ్లాక్ పిగ్మెంటేషన్ వచ్చింది బాగాలేదు టైం బాగాలేదు అమ్మ మనం ఊరు వెళ్ళిపోదామమ్మ అంటే మా అమ్మగారు ఏమన్నారంటే సినిమా యాక్టర్వే అక్కడైనా ట్యాక్సీ పిలుచుకునే వెళ్ళాలి ఇక్కడైనా ట్యాక్సీలోనే తిరుగుతాం ఆ తిరిగేది ఏదో ఇక్కడే తిరిగి ఇది సొంత ఇల్లే కదా తమ్ముడు ఏమన్నా ఒడ్లు మరబట్టించి పడేస్తాడు నువ్వు దీనే ఎంత అన్నానికి మళ్ళీ ఆ ఊరు దాకా ఎందుకు నువ్వు ఇక్కడ ఉండు ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతాయి అనుకుంటే నేను తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను అంటే త్యాగం అని కాదండి అంటే ఎందుకు మళ్ళీ జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఇక్కడే ఉండు అంది మళ్ళీ మూడు నాలుగు ఏళ్ళ తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు పిలిచారు ఏదో వేషాలు సీరియల్ చేశాను మధ్యలో ఊరికే ఉంటే యాక్టింగ్ మర్చిపోతామని వెళ్తానండి సీరియల్ కానీ మీరు సినిమాలో చేసిన పాత్రలకి సీరియల్ లో చేసిన పాత్రలకి పోల్చుకున్నప్పుడు పోల్చుకోనండి ఇది నాటకంతో సమానం నాకు సీరియల్ ఓకే ఎక్కువ డైలాగులు ఉంటాయి ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్లు ఇస్తా 
నాటకాన్ని నుంచి వచ్చాను కాబట్టి ఇది కూడా నాకు గ్రేట్ గానే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనసు తీరా ఏమన్నా నాలుగు మాటలు చెప్పడానికి అవకాశం సీరియల్లోనే కుదురుతుంది సినిమాల్లో బాబు వచ్చావా అని తలుపు తీసుడు బాబు వెళ్తున్నావా జాగ్రత్త బాబు అంటాం లేకపోతే ఇంకొక డైలాగ్ చెప్తారు ఇప్పుడు అసలు మదర్లకి లేదు అక్కలకి లేదు చెల్లెళ్ళకి లేదు అందరూ అలంకార ప్రాయంగా నిలబడి ఉంటారు ఎవరో వెళ్ళను హీరోయిన్ హీరో ఇదే కదండి కథ ఇప్పుడు అందుకని ఇప్పుడు చేసేది బోనస్ అనుకుంటాను నేను బట్ నా నాటకాలు అనుకుంటాను ఓ నాటకం చేస్తున్నాను సీరియల్ చాలా మంది అడుగుతారు ఎందుకు సీరియల్ చేస్తున్నావు అని ఎందుకు ఊరికే ఇంట్లో ఉంటే మీతో మాట్లాడాలన్నా తడబడతాం కదండి చాలా మంది ఏమనుకుంటారండి మరీ ఏం లేదు అని పాపం చేసుకుంటుంది అనుకుంటారు తింటానికి లేదా ఎవరు ఏమనుకున్నారండి మన జీవిత విధానం అంది అది అంతే కరెక్ట్ నేను చాలా విషయాలకి బేరీస్ వేసుకుంటానండి మీరు ఒక మాట అన్నారు అనుకోండి ఏంటి రాధాకృష్ణ గారు ఇలా అన్నారు అలా ఎందుకు ఇలా ఎందుకు అప్పుడు అప్పుడు కష్టం అనిపించిన తర్వాత అవును కదా మంది కూడా చిన్న పొరపాటు ఉంది లేకపోతే అంత విజయవంతుడు అనడు కదా మరి అని సరిపెట్టుకుంటా భయం కాదు అంటే కొంచెం ఆలోచన ఆలోచన గబగబా అడిగేస్తానండి ఎవరినైనా ఏదైనా అడిగేస్తాను దానివల్ల నష్టపోతాను నాకు కూడా తెలుసు కానీ అప్పుడు అడగకపోతే దుఃఖం వస్తుందండి నాకు ఇంకా ఏడవడం ఇష్టం లేదు ఒక ఐదు ఆరు సార్లు ఏడ్చి ఉంటానండి లైఫ్ నా జీవితం మొత్తం మీద ఒక ఐదు ఆరు సార్లు ఏడ్చి ఉంటా అవి రెండు అన్ని సినిమాకేనండి క్లాష్ ఒకసారి కృష్ణ గారిది ముగ్గురు కొడుకులు సినిమా తీస్తుంటే ఊటీలో క్లైమాక్స్ అండి చిరంజీవి గారిది గోవాలో షూటింగ్ అండి అక్కడి నుంచి ఫ్లైట్ మిస్ అండి వీళ్ళు తెల్లారి అందరు వెళ్ళిపోతారండి రేపు ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోతారు ఏం చేయాలి తెలియదు అండి ఎయిర్పోర్ట్ కి అక్కడికి ఇక్కడికి తిరిగి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసి చిరంజీవి గారి దగ్గర వెళ్ళి ఇలా మళ్ళీ ఏడుపండి కన్నీళ్లు ఆగితే ఉంటాయి మళ్ళీ ఏడిపో ఏంటి ఏడ్చుకుంటా వచ్చా ఏంటి అన్నాడు ఆయన కాదండి కృష్ణ గారి సినిమా క్లైమాక్స్ అండి మీ మేనేజర్ ఏమో టికెట్ కన్ఫర్మ్ టికెట్ వేయలేదండి నేను ఎలా అన్నా వెళ్ళిపోవాలి అంటే పప్ప జాలి పడేవాళ్ళు అండి పిలిచి కారు ఒకటి ఇచ్చి పంపించు దారి తెలియదండి నేనూను డ్రైవర్ అండి గోవా నుంచి బెంగళూరుకి వచ్చి బెంగళూరు లో వీళ్ళు ఒక బండి పెడితే అక్కడి నుంచి పేయి లొకేషన్ ఊటీకి వెళ్ళి ఏం మా నీ కోసం కూడా వెయిట్ చేయాలా అంది ఆల్రౌండ్ తిట్టి సరే ఆ క్లైమాక్స్ ఫినిష్ చేసుకుని అప్పుడు ఒకసారి సరే మా అమ్మగారు ప్రతిసారి ఏమంటారంటే అలా ఎందుకు ఒప్పుకున్నావే ఒక రోజన్నా గ్యాప్ పెట్టు చావచ్చు కదా నువ్వు వాళ్ళకి నష్టం ఇంత ఏడ్చి నీ మొహం పిక్కుబోద్దు వీళ్ళకి నష్టం ఈ రెండు నష్టాల వల్ల మూడోసారి నిన్నెవరు పిలవరు అంటే తెలియలేదమ్మా అలా ఎలాగో అయిపోయింది మేనేజర్ ఉండేవాడు అయిపోయింది అదొకటండి ఒక ఐదు ఆరు సార్లు ఏడ్చి ఉంటానండి సినిమా కోసం వ్యక్తిగత జీవితంలో దేవుడు అండి ఇది అవకాశం ఎలా ఇచ్చాడు నాకు అవకాశం ఎలా ఇచ్చాడు ఏడుపులు గిడుపులు తెలియ పాట్లాడతాడు ఇంట్లో ఎందుకో తెలియదండి ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చేసి చాలా మంది మగాళ్లతో పనిచేసిన వాళ్ళని ధైర్యం వచ్చేస్తుంది అండి ఆడవాళ్ళకి లెక్కలేనితనం కూడా ఉంటది భవ్యంగా ఉండడం అవన్నీ పోతాయి ఎందుకంటే రోజు పొద్దున్న లేస్తే వంద మంది కదండి లైట్ బాయ్స్ నుంచి సెట్ బాయ్ నుంచి అందరు వంద మందిలో పనిచేస్తాం కదా ఆ మెంటాలిటీ కొంచెం ఉంటది అది ఇంట్లో వాళ్ళకి అర్థం కాక ఎప్పుడన్నా అంటే కేకలేస్తా సరే కంపెనీలు కూడా నాది ఏదన్నా తప్పు ఉంటే సారీ చెప్పేస్తానండి లేకపోతే ఎదురు దెబ్బలాడతాను ఫర్దర్ గా పెట్టుకోకండి నా వల్ల అందుకే డబ్బులు ఎందుకు పెంచలేదంటారండి ధనవంతురాలు అంటే కోట్ల రూపాయలు ఎందుకు పెట్టుకోలేకపోయాను అంటారండి మా అమ్మ పెన్షన్ ఇవ్వదు చేసిన కంపెనీలు ఇప్పుడు మీరున్నారండి మీరే ప్రొడ్యూసర్ ఈ పిక్చర్ పిలిస్తే మళ్ళీ పిక్చర్ కూడా మీరే పిలుస్తారు పెంచిస్తే తీసుకోవడం అమ్మ ఏమంటది అంటే వాళ్ళు ఎంతో కన్సిడర్ చేసి నిన్ను మళ్ళీ పిలిచారు ఏం పోయిందే ఇప్పుడు ఒక రెండు వేలు అడుగుతావు మూడు వేలు అడుగుతావు అది ఆ రెండు వేలు మూడు వేల వల్ల దాని వల్ల ఏం పెద్ద లాభం ఉంటది మళ్ళీ పిలిచేలాగా పెట్టుకోవాలి కంపెనీ ఎప్పుడు అనేది అలా పిలిచినవి ఈ కంపెనీ పైసా ఎవరు ఇప్పటి వరకు ఎగ్గొట్టారు నేను కూడా డిమాండ్ చేయలేదండి ఇదిగో లేటెస్ట్ గా డిమాండ్ చేస్తున్నాను పోయే కాలంలో చెడ్డ బుద్ధులు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అండి ప్రిస్టేజ్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ పిల్లలు మేము ముప్పై అండి ఫర్ డే నలభై అండి ఫర్ డే అంటే అరే మనం చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాం 
ఈ పిల్లలు పుట్టకముందు నుంచి వీళ్ళ ఫాదర్లతో పనిచేసాం కదా మనం ఏంటి మనం పెంచబట్టి బాగుండదేమో అని అనిపించిన మా అమ్మగారు మళ్ళీ ఏంటి అది అరుస్తున్నా వాళ్ళకి ఫోన్లు ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ లోనే అండి మాటలు కొంచెం తక్కువ అంటే కూడా ఒప్పుకో ఇప్పటికీ నీ సొమ్మె అక్కడ పెట్టుబడి పెట్టలేదు కానీ ఒప్పుకుని పని చేసుకో అంటదండి ఇప్పటికీ ఇప్పటికి కూడా ఎందుకంటే ఆవిడికి ఇంకా ఆవిడగా ఆవిడ సంతానంలో నేను ఒకదాన్నే చాలా మంది బంధువుల్లాగా ప్రేక్షకులను పెట్టుకున్నాను కదండి అది పోకూడదని ఏదో తపన అందుకంటే ఏం లేదు అందుకని బాగున్నానండి నన్ను అందరు బాగా చూశారు నన్ను ఆహ్వానించి బాగా చూశారు అటు నాటకాలు అవనండి కష్టం తెలియదు కొంచెం చిన్న బద్దకం ఉంటది ఇప్పుడు ఇలా పిలిచారు అనుకోండి దీనికి రావడానికి కొంచెం బద్దకిస్తాను స్టార్టింగ్ లో కాదండి ఏం చెప్పాలో తెలియక ఎందుకు అనర్ఘంగా మాట్లాడేస్తున్నారు కొంత అమాయకత్వం కొంత ఏమో చాకచక్యం లౌక్యం అన్ని ఉన్నాయి ఏం లేదండి ఏదో భగవంతుడు అలా లాక్కొచ్చాడు మా అమ్మ అదృష్టం అనుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మా అమ్మది ఓకే ఓ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నాది సరే ఇంకా పని చేయాలని తపన మాత్రం ఉంది చూస్తా మా అమ్మగారు ఇంకా ఉన్నారు కదా నేను కూడా ఇంకా ఓ పది పదిహేను ఏళ్ళు ఉంటాను పర్లేదు ఏం పర్లేదు ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ఫస్ట్ బానే ఉన్నారు ప్రాబ్లమ్ ఏం లేవండి కంపెనీలు కూడా ఏదో సినిమాలో మొదటి సినిమాలకు వెళ్ళినప్పుడు కనుక లేదో టైఫాయిడ్ జుట్టు అన్నట్టు అన్నట్టుగా మీరు అట్లా కాకుండా కాస్త రంగు వేసుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పటికి ఎందుకు లేండి రంగు అసలు వేషాలు ఇవిగా అదే లేదండి రంగు వేసుకోవచ్చు కానీ ఇంకెందుకు మళ్ళీ దాని మీద ఇంకో రంగు వేయాలి నెల నెల అదొక పని అండి నాకు షూటింగ్ ఒకటే ఇష్టం అండి తతిమా అన్ని బాధకమే మేకప్ వేసుకోవడం షూటింగ్ మేకప్ వేసుకోవడం షూటింగ్ వెళ్ళడం ఈ లేటెస్ట్ జనరేషన్ పిల్లలు వాళ్ళు అని చూస్తా ఉంటాను నేనే ఎక్కువ మాట్లాడి కానీ బాగుంది బానే నడుస్తా ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ మోహన్ బాబుతో హీరోయిన్ గా కదా స్వర్గం స్వర్గం అదే మోహన్ బాబుతో మదర్ మదర్ ఏమనిపించింది ఎప్పుడు నాకేం అనిపించలేదండి అంటే నాకు కొంచెం మామూలుగా మోహన్ బాబు ఊరుకోడుగా ఏదో ఒకటి ఆయన జోక్లు వేస్తా ఉంటాడు జోక్లు వేస్తారు కదా అయ్యా తప్పకుండా అప్పుడు ఏం జోక్లు వేయలేదా కానీ బాధపడ్డాడు అండి ఫస్ట్ అనుపూర్ణ స్టూడియోలో చూశాడు ఆయన చాలా రోజులు గ్యాప్ కదా నేను బెంగాళ్ళు ఉండిపోయాను ఆ ఏంటి అనుపూర్ణ ఎక్కడ ఉన్నాను అండి ఏదో వేషం ఉందని వచ్చాను ఎందుకు ఈ వేషాలు వేస్తున్నావు అన్నాడు పర్వాలేదండి అసలు అంటూ వేషాలు వేయాలి కానీ ఏ వేషం అయితే ఏముంది ఇప్పుడు హీరోయిన్ వేసిన వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారని నేను అనిపోతాను పర్వాలేదన్నాను తర్వాత తన సినిమాల్లో పెట్టుకున్నాను ఎక్కువ సినిమాలు ఎందుకు వచ్చాయంటే అండి డిమాండ్ చేసేదాన్ని కాదు తర్వాత ఓ సినిమా పోయినా కూడా ఇచ్చిన డేట్ ని మళ్ళీ నేను ఎవరికి ఇచ్చేదాన్ని కాదు మా అమ్మగారు కూడా ఒప్పుకునేవారు కానీ నాకు కూడా మాట పడలేనండి గబిక్కిన ఎవరిన మాట అంటే ఎదురు మాట అనేస్తాను ఆ స్వభావం ఉండేవాళ్ళు నిజాయితీగానే ఉండాలి అందుకని మీరు చాలా అంటే మామూలుగా ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో ఉండే తల్లి లాంటి క్యారెక్టర్ వేసి వేసి సడన్ గా అలో బ్రదర్స్ అనుకుంటా అవునండి దాంట్లో మోడర్న్ అత్తగారు మోడర్న్ అండి అది కాదండి మీకు ఇంకోటి చెప్పాలి అసలు భయపడాను నేను అప్పులప్పారావని ఒక సినిమా ఈవీవి గారు రమాప్రభ గారి పిల్లలు ఎవరో తీసారు వాళ్ళ అక్క కొడుకులు ఎవరు బెజవాళ్ళలో షూటింగ్ అండి అందరూ హోటల్స్ లో ఉన్నారు నేను మా ఇంట్లో ఉన్నా కాస్ట్యూమ్ అతను బట్టలు తీసుకుని వచ్చాడు మేకప్ వేసుకుంది జాకెట్ ఇలాగా కిటికీలు కిటికీలు గాని కట్ చేసింది ఏ నాది కదా ఈ డ్రెస్ ఎవరితో తెచ్చి ఉంటాను లేదండి మీదేనంటాడు ఏ నాది కదా తీసే ఈ డ్రెస్ కాదంటా నేను లేదమ్మా ఇది మీకేను సోమయాజులు గారు మీరు సోమయాజులు గారు నేనైతే ఇదేంటయ్యా ఈ పెనకాయ లాగా మనం కిటికీ సువ్వలు ఉంటాయి చూసారండి అలా కట్ చేసి నేను చెయ్యను చెయ్యను అని చెప్పాను మెట్లు దిగి వెళ్ళిపోతున్నాడు అండి అతను మామ నువ్వు కొద్దిసేపు ఉండయ్యా అంది నన్ను వంటింట్లోకి పిలి చేయింటది అంది అమ్మ ఆ జాకెట్ వేసుకుని ఎలా అమ్మ చేస్తాను నేను మదర్ వేషాలు వేసాను తర్వాత హీరోలు పిలుస్తారా నన్ను ఏమన్నా అర్థం ఉందా అది వేసుకుని ఇప్పుడు ఏం పోయింది ఒక వేషం వేయకపోతే వాళ్ళు పెద్ద డబ్బులు కూడా పెద్ద ఇవ్వని అన్నారు పెద్ద బేరం అండి ఇంత డబ్బులు ఏదో మాట్లాడారు ఆయన పోన్లే మన బెజవాడ కదా మన ఇంట్లో ఉన్నట్టు ఉంటది అనుకుని వెళ్ళానండి వద్దమ్మా అన్నారా చాలా తప్పు ఆ సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడితే అలాంటి వేషాలు కూడా పడతాయి అది ఒకవేళ ఆడలేదనుకో మర్చిపోతారు ఇప్పుడు నువ్వు చేయి అన్నావు అనుకో ఆవిడికి బాగా బలిసింది బాగా సంపాదించినట్టుంది బిజీగా ఉంది చెడ్డ పేరు వస్తుంది 
మనకు ఎవరన్నా బంధువులు ఉన్నారా ఇండస్ట్రీలో లేనప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలి అది అందుకని నోరు మూసుకుని ఏం వేషం ముక్కు ముక్కి మెదలకండ వచ్చాయి అందండి రావయ్య అని చమటలు పట్టేసినాయండి ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద హీరోలు కదండి ఆ హీరోలకు మదర్ వేస్తే ఇది వేస్తే ఎలా ఉంటుంది నిజంగానే గమ్మత్తుగా ఉందండి ఆ వేషం సోమయాదులు గారికి ఒక సెటప్పు నేనేమో చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్ సరే ఇంతవరకు బాగానే ఉందండి షూటింగ్ చేశాను ఏదో అదన్న ఏదో మనసు బాధపడింది వీళ్ళ ఏలూరులో బాపినీడు గారిది విజయోత్సాహం చేస్తున్నారు చిరంజీవి గారి సినిమా అంటే కెమెరాని నన్ను తర్వాత ఇంకెవరో ఒకళ్ళనో ఇద్దరినో ఇచ్చి అక్కడ పంపించారండి నాకు అసలు ఈ మతలబ్బులే తెలిసే కదా చిరంజీవి గారు ఎప్పుడు బాగా మాట్లాడేవారు బాలకృష్ణ బాబు బాగా మాట్లాడతారు ఏ ఏంటి మేకప్ వేసుకుని వేరే ఫంక్షన్ కి వచ్చాను అసలు ఎప్పుడన్నా ఫంక్షన్ లకు వస్తావా అని అడుగుతున్నాడండి ఆయన అది షూటింగ్ చిరంజీవి గారు ఇలా ఎంటర్ అవుతుంటే ఆయన రాకముందే పర్మిషన్ తీసుకున్నారేమో నేను మైక్ లో మాట్లాడేది అది ఇది చిరంజీవి గారి అభిమాని అన్ని అయిపోయి ఆయన వచ్చేటప్పుడు దండ వేసి కావలిచ్చుకోవాలి ఇది నాకు చెప్పి పంపించారు ఏదో ఆత్మాహుతి దాడి లాగా అయింది దండ వేస్తే ఏంటి ఆ విచిత్రం నువ్వు అసలే నేను ఏ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళేది దాక్కున్నానని చెప్పాను చాలా కనపడేదాన్ని కాదు దానికి ఎందుకు వెళ్ళాను ఆయనకు కూడా అర్థం అవ్వాలి దండ వేశాను ఆయన కావలిచ్చుకున్నారు ఎంత షూట్ చేస్తున్నారు ఆయనకి తెలియదు అండి నాకేమో వాళ్ళకి పర్మిషన్ తీసుకుంటానే కదండి వేదిక మీదకి వెళ్తాం అనుకుంటున్నాను నేను అయిపోయిందండి అయిపోయాక ఎక్కడో షూటింగ్ లో ఉంటే ఏంటి నువ్వు షూటింగ్ అని చెప్పలేదన్నా నాకేం తెలుసండి అన్న ఎవరు చిరంజీవి ఏంటి నువ్వు షూటింగ్ అని చెప్పలేదు తర్వాత సినిమా చూస్తారు కదండి ఎందుకు అంటే నాకేం తెలుసండి వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకున్నారేమో అందుకని మరి అక్కడ చెప్పలేదే నేను అడిగితే అన్న మీరు హడావుడీలో ఉన్నారు కదండి అక్కడ మిమ్మల్ని నిలబెట్టి ఎంత మంది అభిమానులు అండి చిరంజీవి గారికి ఆ రోజుల్లో నేను ఎలాగండి చెప్తాను ఇవన్నీ నాకు తెలియలేదండి అన్న ఆయన కూడా చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్ వచ్చినట్టుందండి ఆయన బయటపడలేదు గాని చెప్పలేదు అనేది ఏదో ఉంటుంది ఎక్కడ పడింది పడింది బానే ఉందండి ఆయన బానే ఉన్నాడు ఈవీవీ గారు బానే ఉన్నారు నా మీద పడింది సినిమా నాదా అండి సరే ఏమన్నా అవునండి అక్కడి నుంచి కొంచెం నాకే బాధ అనిపించింది ఏంట్రా ఇలా ఇరుకుపోయాను నేను ఆ వేషం మా అమ్మని వెళ్ళి తిట్టానండి బాగా పెంటముండా ఇలా చెప్పావు నువ్వు ఆ వేషం వేయకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండేది చిరంజీవి గారు ఇలా అన్నారు నన్ను లొకేషన్ లో ఆయన ఏమన్నా అనుకుని ఉండి ఉంటారు కదా అంటే ఏమన్నా నాకు మాత్రం ఏం తెలిసే చెడ్డ పేరు వస్తుంది అని వెళ్ళమన్నాను సర్లే ఇక నుంచి నీ ఇష్టం నేను చెప్పను అంది ఇంక చెప్పేది ఏముందండి పాతి జరిగిపోయింది సరే అయిపోయిందండి ఏదో ఆ సినిమా ఈ సినిమా అని చేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఈ బీవి గారే పిలిచారు ఆయనకి నాతో అలా చేయించడం ఇష్టమో ఏం పాదే కదా అది కూడా బానే ఉందండి ఇది పోల రోజులు ఆడిందండి అప్పులప్పారావు చాలా రోజులు ఆడింది సరే చాలా మంది పిల్లలు అనేవాళ్ళు నువ్వెందుకమ్మా అలాంటి రైల్వే స్టేషన్ లో అడిగే వాళ్ళండి ఎందుకమ్మా అలాంటి వేషం వేసాను నువ్వు వేయకూడదు అలాగా వాళ్ళ హీరో గారి మదర్ కిందే కదా నేను బాధపడ్డాను ఓపెన్ హార్ట్ లో చెప్పేస్తున్నా నమ్మ పిల్లలు నన్ను క్షమించేయండి ఇలాగా ఈ వేషం వేశాను సరే ఇది కూడా ఏదో ఒక మదర్ కాబట్టి నడిచిపోయింది ఆ తర్వాత పెద్దగా ఎవరు కామెడీ వేషాలు నా కామెడీ ఇష్టం అండి చాలా చాలా ఇష్టం సరే ఎవరు పిలవకపోయినా ఈ మదర్ వేషాలు కూడా నిదానంగా తగ్గాయి తగ్గినా కూడా ఏదో కాలక్షేపం అప్పుడప్పుడు చేస్తా ఉంటాను ఇది ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉంటే చిన్న స్క్రీన్ వచ్చింది కాబట్టి సినిమాలు చూసుకుని ఈ సినిమా ఎప్పుడు చేశాను అబ్బా అప్పట్లో ఏం తెలిసేది కదా అంతేగా అప్పుడు అంత పైకి పరుగు కూడా ఉండేది మీకు ఏమైనా ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది హీరోలకి తల్లిగా నటించారు కదా వాళ్ళలో ఏ కొడుకు అంటే మీకు బాగా ఇష్టం అంటే నాకు ఇష్టం ఒకళ్ళ మీద పెట్టుకోలేదండి నా వృత్తి మీద నా ఇష్టం ఓకే యాక్టింగ్ మనం వాళ్ళు మనకి రికమెండేషన్ చూసేది ప్రేక్షకులు అది అవును కాబట్టి నాకు ఒకళ్ళ మీద ఎఫెక్షన్ ఒకళ్ళ మీద తక్కువ అని లేదండి పైగా నాకు ఒక ముందు నుంచి ఒక అలవాటు ఉంది ఇక్కడ వింటే ఇక్కడే వదిలేస్తాను ఇటు వదలం ఇక్కడ తిన్నది ఇక్కడ వదిలేస్తాను ఇక్కడ వింటే ఇక్కడ వదిలేస్తాను మీరు సొంతమే మీరు సొంతమే మీరు సొంతం వాళ్ళు కూడా అలాగే చూసారండి నేను ఇండస్ట్రీలో అంటే ప్రొఫెషనల్ గా చెప్పాల్సి వస్తే అంటే నటన పరంగా చెప్పాల్సి వస్తే నటన 
మారిపోయింది ప్రేక్షకుడే ఒప్పుకోవట్లేదు మన ఓల్డ్ సినిమాలు లాగా న్యూ జనరేషన్ కదండి పిల్లలు వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ మూవీలు అవి ఇవి చూసి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏమైనా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారా అత కళ్ళు తిరుగుతాయి అవును ఒక క్లోజ్ అప్ లో కూడా ఎదటి మనిషి చూసినట్టు కళ్ళు తిరుగుతాయి మన వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ తిరుగుతాయి అందుకని ప్రేక్షకుడిని పెట్టాయి కదా ఏమండి వెళ్తా ఉంది నడుస్తా ఉంది పిలుస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు పిలుస్తారు కొంతమంది ఏమో బాగాలేదేమో ఆవిడ మూలపడిందేమో మరి వాళ్ళ చిన్నపిల్లలు అప్పటి నుంచి ఉన్నాం కాబట్టి ఒకవేళ జబ్బు చేసిందేమో ఆవిడ కనుగోడంలో కూడా తప్పలేదు అయితే జబ్బుకి భయం చేయలేదు హెల్దీగా నాకు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చిన్న బ్లెస్సింగ్స్ చేశారండి అవి శోభన్ బాబు గారు ఒకసారి ఇలాగా సెకండ్ సినిమా ఏదో చేస్తుంటే మళ్ళీ పిలిచారు ఏంటి జనంలో కూర్చుంటున్నారా అన్నారు కూర్చుంటున్నారండి మీరు ఆడమనిషి కాబట్టి చెప్తున్నానండి ఎంత పోగొట్టుకున్నా మినిమం ఒక కోటి రూపాయలు ఉంటాయి మీకు అన్నాడు ఎందుకు సార్ అన్నాను ఆడవాళ్ళు తొందరగా డబ్బులు పోగొట్టుకుంటారమ్మా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒకవేళ అలా పోగొట్టుకున్నా కూడా కోటి ఉంటాయి అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఎప్పుడు మీకు వేషాలు ఉంటాయి పోగొట్టుకోవడం అంటే అండి కుటుంబంలో సరైన వాళ్ళు లేనప్పుడు మగవాళ్ళకి ఎందుకు ఉంటాయంటే కుటుంబంలో వైఫ్ వాళ్ళ ఉంటాయండి అందుకని వాళ్ళకి తర్వాత రూపాయిని మల్టిప్లై చేయడం వస్తుంది ఆడవాళ్ళకి పని ఉంటే పని ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చూడండి రంగు వేసుకోవడం వేదిక మీదకి వెళ్ళడమే ఇష్టం అని చెప్పాను చూసారు డబ్బులు తీసుకుంటారు డబ్బులు ఎవరో తీసుకుంటారు ఆ డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడు ఇలాగే వస్తాయని వాళ్ళు అనుకుంటారు ఎవరైనా ఒక వృత్తికి కొత్త అండి కొత్తగా ఉన్నప్పుడు ఏమనుకుంటారు చెప్పండి అలా అనుకుని పోగొట్టుకుంటారండి ఎప్పుడు హీరోయిన్ హీరోయిన్ గానే ఉంటారు అని చెప్పి ఆశీర్వదించారు జీవరలక్ష్మి గారు ఈయన వీళ్ళిద్దరు ఆశీర్వాదం అలాగే ఉంది నడుస్తా ఉంది యాక్టింగ్ లో ఇప్పుడు ఏం పెద్ద తేడా ఏం లేదండి కొంచెం హార్డ్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వద్దు బలంగా డైలాగ్ చెప్పద్దు అంటున్నారు అంతకంటే పెద్ద చేంజ్ కానీ గ్లామర్ కూడా కావాలంటున్నారు కదా తల్లికి తల్లి గ్లామర్ ఉండొద్దండి చూసే పిల్లలు అలా అడుగుతుంటే వాళ్ళు కూడా లాంటి వాళ్ళు నగ్మ లాంటి వాళ్ళు హీరోయిన్ హీరోయిన్ రానివ్వండి మరి వాళ్ళకి పని వద్దా పని వద్దని అంటున్నా మీకు కూడా ఎంతో కొంత పని కావాలి కదా ఇస్తారులేండి భగవంతుడు ఆయుష్ ని ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయండి ఇండస్ట్రీ నేను ఉన్నంతకాలం ఏదో ఒక వేషానికి పిలుస్తు సంవత్సరం మూడు నాలుగు ఐదు వేషాలు వేస్తాయండి ఓకే ఇప్పటికి మీరు ఇంత భారీ క్యారెక్టర్ కూడా వేశారు కదా చేశాయండి సో వీటిల్లో మీకు బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏది ఇప్పటి వరకు మీరు తల్లిగా గానీ ఇతర వేసింది మనిషికి ఒక చరిత్ర అండి అప్పుడు ఒక ఇంకొక ఏడు పప్పుడండి మనిషికి వచ్చారు రామారావు గారు రామారావు గారు నంది ఇచ్చారండి తిరుపతిలో ఫంక్షన్ భార్గవాట్స్ వాళ్ళది అది మళ్ళీ భార్గవాట్స్ ఆడితే ముక్కు పుడక చేస్తున్నాయి ఏమండి ఫంక్షన్ కి వెళ్తానండి ఫంక్షన్ కోడు రామకృష్ణ గారు డైరెక్ట్ అంటే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడలేదండి నాకు వెళ్ళి వేదిక మీద రామారావు గారి చేతితో నంది తీసుకోవాలని ఎవరికైనా జీవితంలో ఫస్ట్ అవకాశం ఆనందం ఉంటది కదా వెళ్ళనివ్వలేదండి 
షూటింగ్ తొమ్మిదింటి దాకా అయింది అప్పుడు ఒకసారి ఏడ్చాను ఏడ్చిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ డే నుంచి ఏమనుకున్నానంటే మనం అసలు ఎక్కడికి వెళ్తలేదు దీనికి మాత్రం ఎందుకు వెళ్ళాలనుకున్నాను నేను ఇంక మీదట ఎక్కడికి వెళ్ళాలని నేను అనుకోకూడదు అవకాశం వచ్చి వెళ్తే వెళ్దాం లేదంటే లేదు ఐదారు ఏడుపులు దంత తర్వాత ఎప్పుడు ఇంకా దుఃఖపడాల్సిన అవసరం సో అప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు రెమ్యునరేషన్ ఎట్లా ఉంటున్నాయి బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఏమి ఎక్కువ లేండి ఖర్చులు కూడా ఎక్కువే ఉన్నాయి అంతేనా ఆ రోజుల్లో ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చినా కూడా వంద మిగిలేదు ఇప్పుడు ఇరవై ముప్పై వేలు చేత్తో పట్టుకుని వెళ్ళినా కూడా వెయ్యి మిగలటం లేదు అనవసరమైన కొంటున్నాము అవసరమైన కొంటున్నాము నాకు అర్థం అవట్లేదు కానీ ఇప్పుడు ఖర్చులు ఎక్కువ మరి కరెంటే బోల్డ్ బిల్ కట్టుకుంటున్నారండి ఏసీ లేకుండా ఎవరు మరి మా రోజుల్లో ఏసీలు లేకపోయినా పడుకునే వాళ్ళం కాబట్టి మిగిలినాయి మరి ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలే ఉంటారులేదు కదండి అందుకని మా వెయ్యి ఇప్పుడు పాతిక వేలు ముప్పై వేలు ఈక్వల్ ఈక్వల్ అండి సో ఇప్పుడు మీ ఫైనాన్స్ మ్యాటర్స్ మీ హస్బెండ్ చూసేవాళ్ళు కదా నేనే అండి మోస్ట్లీ నేను మా అమ్మ ఓకే ఎందుకంటే డబ్బులు మగవాళ్ళకి అప్పచెప్పే సిస్టమ్ మా ఇంట్లో లేదు ఒక రూపాయి ఉన్నా కూడా సర్దిబాటం మేమే అప్పు తెచ్చుకునే అలవాటు పెట్టుకోలేదు అప్పు తీసుకో దేనికి మన దగ్గర రూపాయి ఉంటే పని సర్దుకోవడం అవి ఉన్నప్పుడే కొంటామండి తొందరపడడాలు లేవు తూచని కూడా లేవు ఎవరో ఫైనాన్స్ వచ్చి మన గొమ్మంలో నిలబడటం లేదు ఎవరన్నా ఏమన్నా అనుకుంటారని లగ్జరీ లైఫ్ లేదు లేదు మన జీవితం సౌఖ్యమే అండి అంటే మానసికంగా సౌఖ్యం ముఖ్యం మానసికంగా సౌఖ్యం అండి అవి ఉండేది కూడా మా ఇంటికి ఎప్పుడు ఎవరొకళ్ళు మా వాళ్ళు వస్తా ఉంటారు పోతా ఉంటారండి నాకు పెద్ద కుల పట్టింపులు లేవు ఏమీ లేదండి అందుకని మనం ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి అందరూ ప్రేమిస్తున్నారండి తల్లిగా అందరూ అభిమానిస్తారు ఎక్కడ నిలబడ్డా మంచి నీళ్ళు ఇచ్చి వెళ్తారు ఎవరైనా ఒక కూల్ డ్రింక్ తాగమ్మా అని అడుగుతారు మామూలు వాళ్ళకి సాధ్యం అవుతుందా చెప్పండి వాళ్ళ పిల్లల కోసం ఒకటి తెచ్చుకుంటే నాకు కూడా ఒకటి తెచ్చిచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారండి రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళినా ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళినా పలకరిస్తారండి మరి అవన్నీ ఎక్కడ దొరికితే చెప్పండి సంబంధం ఎవరు చూసారు మొదట సంబంధం చోట ఏదో అదృచ్చకం అండి అన్ని ఈ సంబంధాలు చూడాలు అక్కడ కూర్చోటాలు ఒదిగి అవన్నీ రావండి నాకు ఏమైనా ప్రయారిటీ ఫస్ట్ నన్ను అటనకండి అంటే అసలు మీకు ఇప్పుడు పలానా వాళ్ళని చేసుకో అని చెప్పి ఎవరొక చెప్పాలి కదా మీకు ఎవరు చెప్పండి నేను ఇష్టమైతేనే చేస్తానండి ఏదైనా అయితే మంచి వాళ్ళేండి ఓకే అతను లేకపోతే ఇంత మనసు అదే కదా ఎన్ని మా అమ్మ మా నాన్న అని చెప్పినానండి అవును భర్త మంచివాడిగా ఉంటేనే జీవితం వ్యాపకం అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు ఆయనకి ప్రత్యేకం ఏం లేదు బట్ నా సొమ్ములు ఏం తినరండి నాకే ఓ పూట అన్నం పెట్టే స్థితే అంతే ఓకే నాకు అట్లాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడే నిలబడు అనేవాళ్ళు లేరండి బట్ వాళ్ళు చెప్పలేదు కదా అని నేను ఇంకో అడుగు వేయనండి నాకు ఒక క్యాలిక్యులేషన్ వెళ్ళాలా వద్దా చేద్దామా వద్దా అంతే అండి మనం పోగొట్టుకున్నది కూడా ఏం లేదండి కాకపోతే ఏంటంటే అందరూ పెళ్లిళ్ళకి పేరెంట్ వాళ్ళకి సరదాగా మేకప్ వేసుకుని రోడ్ల మీద తిరుగుతారు నేను అలా తిరగలేకపోయాను అదొక చిన్న మిస్సింగ్ అనిపిస్తుంది అంటే వెల్త్ అంటేనండి అప్పుడు అదే అప్పుడు సూపర్ గా పరిగెత్తే రోజుల్లో వెళ్ళలేదు వెళ్ళొద్దు అనుకున్నానండి ఎందుకంటే అవకాశం తక్కువ వస్తుంది ఆర్టిస్ట్ గా నిలబడే అవకాశం అందరికి రాదు భగవంతుడు చాలా మందిని తెస్తాడు కానీ ఒకళ్ళను ఇద్దరు మిగులుస్తాడు లాంగ్ టర్మ్ అట్లాంటప్పుడు మనం కూడా కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి బట్ ఆ జాగ్రత్తలో కొంచెం అది మిస్ అయ్యాను ఎక్కువ జాగ్రత్త ఏం తీసుకోలేదండి అంటే బిజీ ఉన్నానండి మంచి వయసులో బాగా బిజీగా ఉన్నానండి ఓ నలభై ఏళ్ళు దాటాక పెళ్లిళ్ళు పేరెంట్ వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు అటెండ్ అవుతున్నారు అప్పుడు యంగ్ గా ఉన్నప్పుడు అటెండ్ అవ్వాలి ఎవరిని పిలుస్తారేమో అని పోటాటలేదుకు గబికి ఏదో ఒకటి అనేస్తాం కదండి వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అంటారు మనం ఏదో ఒకటి అంటారు అందుకని ఇది సీక్రెట్ ఏం లేదండి ఏదైనా ఇవాళ రేపు ఓపెన్ హార్ట్ ఒక ఆర్టిస్ట్ గురించి కానివ్వండి ఎవరన్నా లైమ్ లైట్ లో ఉండే వాళ్ళ గురించి అందరికి అన్ని తెలుసు ఇందులో మూస్ పెట్టుకోవడానికి ఏం లేదు అందుకని అప్పట్లో లైఫ్ ని అలాగా అలా మూస్ పెట్టుకుని తిరిగి ఇప్పుడు సో మీ పాత్రల విషయంలో మీ హస్బెండ్ ఏమన్నా జోక్యం చేసుకోవడం కానీ సలహా ఇవ్వడం కానీ చేసేవాళ్ళ లేదు ఇండస్ట్రీ కాదు సంబంధం లేదండి అతను మరి పలాన చోటకు వచ్చి నిలబడటం 
ఏం సంపాదించుకుంటున్నారని చూడడం అవన్నీ ఇలా అట్లాంటి టార్చర్ లేవండి ఇంట్లో నన్ను చూస్తే అర్థమై ఉంటుంది టార్చర్ ఏం లేదు వండర్ఫుల్ లైఫ్ ఇచ్చాడండి దేవుడు ఎండింగ్ ఎలా ఇస్తాడో చూసుకోవాలి అది అది కూడా బాగానే ఉంటుంది ఆశిస్తా బాగానే ఉంటుంది సో పిల్లలు నాకు పిల్లలు లేరండి ఒక పాపను పెంచి పెళ్లి చేశాను ఆ పాపకు ఒక పాప అంటే వద్దనుకున్నారా లేకపోతే పుట్టలేదా పుట్టలేదండి ఓకే నేను కూడా ప్రయత్నం చేయాలి అంటే ఇప్పటిలాగా ఇంత డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ నేను కూడా ప్రయత్నం చేయాల ఎవరైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే జరుగునేమో బట్ అంత తీరుబడి కూడా ఇవ్వలేదు తీరుబడి లేక తర్వాత మా చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు అందరు అందరూ పెళ్ళిళ్ళు ఉన్న వాళ్ళే కదా అండి వాళ్ళు ఎదిగే గ్రౌన్ అప్ చిల్డ్రన్ కదా వెళ్ళిపోయింది అందరూ మంచి వాళ్ళు అండి పాపను పెంచుకున్నారు పెళ్లి చేస్తే ఎందుకు చేస్తాను డాక్టర్ చెప్పించాలి అనుకున్నారండి నేను ఉంటాను ఉండను ఈ డాక్టర్ అయినా దీనికి ఎవరు సంబంధాలు చూసి పెళ్లి చేస్తారని బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఒకడే కొడుకు మంచి వాళ్ళు చేస్తాను ఎందుకంటే ఎవరి జీవితం వాళ్ళే చూసుకోవాలండి బాగుంది ఇంతవరకు బాగా నడిచింది అండి బానే వెళ్ళింది ఏదో చిన్నయి పొన్నయి కష్టాలు అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి కష్టం అనుకోకూడదండి దాన్ని అంటే మీకు బాగా కష్టం అనిపించింది అది మీ జీవితంలో నా జీవితంలో నాకు కష్టం అనిపించింది నాలుగేళ్లు మధ్యలో పనిచేయకుండా ఉన్నాను చూసారు అది కొంచెం కష్టం అనిపించింది అంటే టైం బాగాలేదేమో అండి నాకు టైం బాగాలేదేమో అది కొంచెం కష్టం అనిపించింది కెరీర్ ముగిసిపోయింది ఇంకా బా చాలా కాలం బతుకుతామేమో ఏం చేయాలి ఇండస్ట్రీలో ఏమవుతుందండి అంటే స్నేహితులు ఉండరు ఎందుకని లేరు స్నేహితులు మీకు నాకు నేను భయపడతా భయపడతా జీవితం నడిపాను కదండి దాని నుంచి ఎవరిని నమ్మి స్నేహం చేయలేకపోయాను ఒకళ్ళో ఇద్దరు ఉన్నా కొంచెం బాగా మాట్లాడే వాళ్లే కానీ డీప్ గా మనం ఎక్కడన్నా చెప్పేసుకుంటానండి రహస్యమేం లేదు ఏం జరిగినా చెప్పేసుకుంటాను అదే నిన్న ఇలా జరిగిందమ్మా నేను ఇలా చేశాను అలా చేశాను షూటింగ్ లకి వెళ్తా కదా ఇప్పుడు వచ్చే పిల్లలు ఉన్నారు కదా మంచి పిల్లలు చుట్టూ కూర్చోబెట్టుకుని చెప్పేస్తారా చుట్టూ కాదండి ఎవరో ఒకళ్ళో ఇద్దరు అక్కడ కూడా అందరితో మాట్లాడాను నేను ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు అమ్మాయి ఎలా ఉన్నా ఏంటి ఏదన్నా కొంచెం డీప్ గా మాట్లాడితే చెప్తా మా ఇంట్లో మాకే మా మెంబర్లే సరిపోతారండి తప్పు చేసినా రైట్ చేసినా నష్టపోయినా నష్టపోయేది కూడా తెలుస్తుందండి బట్ కాన్ బట్ పొజిషన్ లో చేయాల్సి వస్తుంది అందుకని మా ఇంట్లో అందరినీ కూర్చోబెట్టుకుని పని చేస్తే ఇలా ఉందరా చేయకపోతే ఎలాగా ఇది నష్టపోతామేమో అంటే చేసే పర్వాలేదు అంటే నీకు సరే అనిపిస్తే చేసే అంట ఆ మధ్యలో ఒకసారి మాకు పెద్దగా ఊరికి వెళ్ళాను కదండి రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు పేదల కేళ్ళకి ఇద్దామని ఒక కాలంలో కంచేశారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సరే మా తమ్ముడు వచ్చి ఇలాగా ఇలాగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతావా అన్నారు నన్ను అడగంటా నేను నాటకాల్లోకి వచ్చి సినిమాల్లోకి వచ్చి సంపాదించాను నాదైతే ఉంటది నాది కాబట్టి ఎవరు తీసుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ ఎంతో కొంత ఇస్తాడు ఎంతో కొంత ఇస్తాడు కదా పోనీ దీనికి పోయి రికమెండేషన్ పోయి అడిగితే తతి మీద కూడా ఇమ్మంటారా ఎందుకు తలకాయ నొప్పి వదిలేసే మనం తినడానికి ఉంది కదా అందుకని ఈ గొడవ వద్దంటే ఇంక వాడు హైకోర్టులో వేశాడు ఏదో ఇప్పుడు వదిలేసినట్టున్నారు అప్పుడు ఉమామహేశ్వరరావు గారు అక్కడికి వెళ్ళాను కలెక్టర్ గారి దగ్గర ఆ లేదమ్మా అది ల్యాండ్స్ దీంట్లో నా మాకెంతుందండి మీరు తీసేయడానికి అందులో మా అమ్మగారిది కొంచెం నాది కొంచెం పోయింది ఇదేంటండి ఇలా తీసేసారంటే ఆయన కరెక్ట్ గా చెప్పలేదు ఆయన కలెక్టర్ గారు అప్పుడు ఉమామహేశ్వరరావు గారు నువ్వు కంగారు పడకమ్మా మన ప్రభుత్వం వచ్చిన నీ భూమి నీకు వస్తుంది కాని అన్నారు సరే పోన్లేండి ఇక్కడ చేసేది ఏముంది ఒక రెండు సార్లు తిరిగానండి పెద్ద బాధ ఏం అనిపించలేదు ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు బాధపడతానండి ఏదన్నా సినిమా పిలిచి మళ్ళీ పోయినా ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు మళ్ళీ తర్వాత అనుకుంటాను వాళ్ళకి ఎవరో నచ్చిన వాళ్ళని పెట్టుకుని ఉంటారు నేను ఎందుకు బాధపడుతున్నాను పెట్టుబడి వాళ్ళది కదా ఏ తీసే తీసే తీసేస్తానండి 
ఈ భూమి కూడా అలాగే వెళ్ళి ఒక రెండు మూడు సార్లు తిరిగాను ఆఫీసుల చుట్టూ తర్వాత హైకోర్టులో పడేసి తీసేసాను సో మిగిలిన కోరికలు ఏంటి మీకు పెద్ద కోరికలు ఏం లేవు కానండి ఇప్పుడు ఉన్న అందం ఇలాగే ఉండి ఇది వచ్చేసండి బోల్డ్ అంత వార్ధక్యం రాకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండి ఇలా వర్క్ చేస్తా వర్క్ చేస్తా పరిగిలిపోవాలి అని కోరికండి ఎందుకంటే ఒక ఇంకొక రెండు మూడు జనరేషన్ చూస్తే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో చూస్తాం కదా ఎంతో మార్పు చూశానండి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా బోల్డ్ మార్పు అయినా ఇది కూడా అడ్జస్ట్ అయ్యానండి బానే ఉందనిపిస్తుంది అప్పుడు నువ్వు అప్పుడేమో కొంచెం భయపడతా భయపడతా పని చేసుకున్నాను కాబట్టి అప్పుడు తెలియలేదు కానీ ఇప్పుడు తెలుస్తాను అంటే ఎందుకంటేనండి ప్రేక్షకుడు మరీ రాతగా ఉంటుంది తెలుగు అడుచు అడుక్కునేవాడు కూడా కాస్త నీట్ గా ఉంటేనే పది రూపాయలు వేస్తాం మనం మీరు ధర్మం చెప్పండి మరీ చండాలంగా ఉంటే మహమే తిప్పుకుంటాం మనం ఆ మెంటాలిటీ నాకు ఆ మెంటాలిటీ ఉన్న మూల నీ మాట చెప్పానండి ఉండి పని చేయాలండి అంబిషన్ వేరే ఏం లేదు ఆకర్షణ వరకు పని చేస్తూ ఉండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఆకర్షణ వరకు పని చేస్తూ ఉండాలి అదే కదా సో అలాగే జరగాలని కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ అమ్మ నమస్కారం